না হলে সেটা ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট হবে এবার আমাকে বলো যে এফডিআই আর এফপিআই এই দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স বেসিক কি ডিফারেন্স আছে স্যার এফপিআই শর্ট টার্ম এফডি লং টার্ম না এটা শর্ট টার্ম লং টার্ম এর ব্যাপার নয় স্যার এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের ব্যাপার আছে মানে এফপিআই মালিকানার কন্ট্রোলটা বেশি দেন মালিকানার কি মানে ব্যাপারটা কি মানে অ্যাকচুয়ালি ধরো একটা এমএনসি যদি ইন্ডিয়াতে বলে যে আমরা দশ হাজার ডলার বা দশ হাজার কোটি ডলার আমরা এফডিআই করলাম আর একটা কোম্পানি বলল যে আমরা দশ হাজার কোটি ডলার এফপিআই করলাম মধ্যে কি পার্থক্য डायरेक्ट দেখো দুটো জিনিস ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট এফডিআই এবং এফপিআই প্রথম কথা বলি এটাকে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বলা হচ্ছে এফপিআই মানে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বা এর আর একটা নাম হয় ফরেন ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আর ঠিক তার অপোজিট হচ্ছে ফরেন ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট যার আর একটা নাম ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট এই বিষয়টা বুঝতে গেলে আগে তোমাদের জানতে হবে যে পোর্টফোলিও কথাটার মানে কি আমরা পোর্টফোলিও কথাটা অনেক অর্থে ব্যবহার করি কিন্তু পোর্টফোলিও এক্ষেত্রে যে সেন্সে ব্যবহার হচ্ছে সেটা পোর্টফোলিও মানে হলো ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস শেয়ার্স বন্ডস ডিভেঞ্চার্স গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস কমার্শিয়াল পেপার সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস এই বিভিন্ন ধরনের যে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস গুলো হয় ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো হয় এগুলোকে এক কথায় আমরা বলি পোর্টফোলিও বা মিউচুয়াল ফান্ড শেয়ার্স মিউচুয়াল ফান্ড বন্ড গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস ডিভেঞ্চার্স এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা বলছি ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট যাদেরকেই বলা হয় পোর্টফোলিও তাহলে পোর্টফোলিও মানে যদি ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হয়ে থাকে তার মানে যখন কোন কোম্পানি সেটা এমএনসি হোক ফরেন কোম্পানি হোক বা রিটেল ইনভেস্টার হোক তারা যখন আমার কান্ট্রির ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট করবে শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট করবে তখন সেটাকে বলা হবে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আমি দুটো উদাহরণ দিচ্ছি ধরে নাও যে জার্মানির একজন রিটেল ইনভেস্টার তিনি তোমাদের মতন বা আমার মতন ইন্ডিয়াতে মনে করো যে তারা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের একশোটা শেয়ার কিনলেন জার্মানিতে বসে এই একশোটা শেয়ার কিনলেন বা মনে করো যে গভর্নমেন্ট একটা বন্ড ইস্যু করেছে যে বন্ডের জন্য গভর্নমেন্ট ফরেন রিটেল ইনভেস্টারদেরকেও এলিজিবল করেছে সেক্ষেত্রে সেই জার্মানির রিটেল ইনভেস্টার জার্মানিতে বসে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দশটা বন্ড পারচেস করলো বা বন্ডে ইনভেস্ট করলো এই দু ধরনের ইনভেস্টমেন্টের পাশাপাশি মনে করো যে কোনো একটা এমএনসি বা কোনো একটা ফরেন কোম্পানি ইন্ডিয়াতে মনে করো যে সেল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার শেয়ারে ইনভেস্ট করলো তাহলে এই ইনভেস্টমেন্টটাও সেটা এমএনসি করুক বা ফরেন কোম্পানি করুক বা রিটেল ইনভেস্টার করুক প্রত্যেকটাই হচ্ছে কোনো না কোনো ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটে আইদার শেয়ার অর বন্ড অর ডিভেঞ্চার তখন এই ইনভেস্টমেন্টটাকে বলা হবে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আর ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট মানে কি ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট মানে যেটা কোনো ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটে হয় না যেটা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসেটে এই ফিজিক্যাল অ্যাসেট বলতে কি বুঝবো 
ফিজিক্যাল অ্যাসেট মানে হচ্ছে একটা ফরেন কোম্পানি বা এমএনসি তারা যদি ইন্ডিয়াতে কিছু ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করে এখানে কোন কোম্পানি সেট আপ করে কোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট সেট আপ করে কোন ধরনের বিজনেস সেট আপ করে তখন সেই ইনভেস্টমেন্টটাকে বলা হবে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ধরো একটা উদাহরণ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ইন্ডিয়াতে অপারেট করছে ডমিনোস কোম্পানি ডমিনোস পিজা এই ডমিনোস পিজা ইজ আ ফরেন কোম্পানি তারা আজ থেকে বহু বছর আগে ইন্ডিয়াতে ইনভেস্ট করে সারা ভারতবর্ষে তারা বিজনেস করছে তাহলে তারা ইন্ডিয়াতে ইনভেস্টমেন্ট করেছে তাদের ক্যাপিটালটা ইন্ডিয়াতে ডমিনোজ ইন্ডিয়া এই সাবসিডিয়ারি তৈরি করার জন্য কিংবা মনে করো যে ইন্ডিয়াতে রাস্তাঘাটে ফোর্ড গাড়ি চলে ফোর্ড গাড়ির এই মুহূর্তে ইন্ডিয়াতে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট নেই বাইরে থেকে ফিনিশড ফোর্ড গাড়ি আসে এবং এখানে বিক্রি হয় ইম্পোর্ট হয় এবং বিক্রি হয় এবার ফোর্ড কোম্পানি মনে করলো যে ইন্ডিয়াতে আমার যথেষ্ট বড় মার্কেট আছে তারা ইন্ডিয়াতে একটা জায়গায় ফোর্ড কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট সেট আপ করলো তার জন্য তারা পাঁচশো কোটি ডলার ধরে নাও ইনভেস্ট করলো এই ইনভেস্টমেন্টটাও হচ্ছে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা ইন্ডিয়াতে দেখতে পাই এইচ এস বিসি ব্যাংক বা আমরা দেখতে পাই সিটি ব্যাংক এগুলো কোনটাই আমাদের দেশের ব্যাংক নয় এগুলো সব ফরেন ব্যাংক কিন্তু তারা ইন্ডিয়াতে তারা ইনভেস্টমেন্ট করে এখানেও তারা এইচ এস বিসি ব্যাংক বা সিটি ব্যাংক হিসাবে অপারেট করছে ঠিক যেরকম ভাবে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কি ব্যাংক অফ বরোদা কিংবা আইসিআইসিআই ব্যাংক কিংবা অ্যাক্সিস ব্যাংক তারা পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে তারা তাদের ব্রাঞ্চ বিজনেস ওপেন করে রয়েছে ফলে যখন কোন ডাইরেক্ট কোম্পানি তৈরি করা বা ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট তৈরি করার জন্য ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হবে তখন সেটাকে বলা হবে এফবিআই আজকে ডমিনোস পিজা ইন্ডিয়াতে ডমিনোস কোম্পানি তৈরি না করে তারা যদি এখানে মিও আমোরোর পাঁচ হাজার শেয়ার কিনে বা মিও আমোরোর টু পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নেয় তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্টটাকে বলা হবে এফবিআই আর সেই টু পার্সেন্ট শেয়ার কেনার জন্য যত টাকা তারা ইনভেস্ট করেছে মিও আমোরোর শেয়ারে সেই টাকাটা তারা মিও আমোরোর শেয়ারে ইনভেস্ট না করে তারা নিজে যদি এখানে ইনভেস্ট করে বিজনেস সেট আপ করে তখন সেইটাই হয়ে যাবে এফডিআই দ্যাট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন এফডিআই অ্যান্ড এফডিআই এবার আসছি যেটা তোমরা বলেছিলে যে আর একটা হয় এফআইআই ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট ইজ ওয়ান টাইপ অফ এফপিআই এই যে এফপিআই দেখছো এই এফপিআই তিন রকমের হয় ইন্ডিয়ান কনটেক্সট বলছি একটাকে বলা হয় ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট যেখানে কোন ফরেন ব্যাংক ফরেন নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি বা কোন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি তারা ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটে যখন ইনভেস্টমেন্ট করবেন অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন তখন সেটাকে বলা হবে এফআইআই আর এক ধরনের এফপিআই আছে দ্যাট ইজ কলড কিউ এফ আই এটাকে বলা হয় কোয়ালিফায়েড ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কোন রিটেল ইনভেস্টার দু সালের আগে পর্যন্ত ডাইরেক্টলি ইন্ডিয়াতে এফপিআই করতে পারত না দু হাজার দুই সালের আগে কোন রিটেল ইনভেস্টার ইন্ডিয়াতে এফপিআই করতে চাইলে তাদেরকে কোন একটা ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টারকে ইনভেস্টারের কাছে তাদের একটা সাব অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হতো সেই সাব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারা ওই ইনস্টিটিউশনটার মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারত দু সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফরেন রিটেল ইনভেস্টারদের সরাসরি পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য নতুন সিস্টেম চালু করল কিউ এফ আই কোয়ালিফাইড ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যার ফলে একজন ফরেন রিটেল ইনভেস্টার সরাসরি ইন্ডিয়াতে ফরেন ইনডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে আর এক ধরনের 
ফরেন ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আসার রাস্তা আছে পদ্ধতি আছে যেটাকে বলা হয় ডিআর পুরো কথা হচ্ছে ডিপোজিটারি রিসিপ ডিপোজিটারি রিসিপ দু তিন রকমের হয় সারা পৃথিবীতে যে ডিপোজিটারি রিসিপ ম্যাক্সিমাম ব্যবহার হয় তাকে বলা হয় জিডিআর গ্লোবাল ডিপোজিটারি রিসিপ আর ইউএসএ তে জিডিআর চলে না ইউএসএ তে চলে এডিআর আমেরিকান ডিপোজিটারি রিসিপ ফলে এডিআর সরি জিডিআর বা ডিপোজিটারি রিসিপ কিউএফআই এবং এফআইআই এই তিনটে হচ্ছে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্টের তিনটে টাইপ সুতরাং এফআইআই কোন আলাদা টাইপ অফ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নয় তাহলে যে কোনো কান্ট্রিতে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দুভাবে আসে একটা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট একটা ফরেন ইনস্টিটিউশনাল সরি পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওর মধ্যে আবার তিনটে ভাগ আছে আমরা ইন্ডিয়াতে যেমন তিনটে দেখতে পাচ্ছি তাহলে হোয়াট ইজ এফপিআই বা এফডিআই এটা বললাম এবং ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্টের কি মানে সেটাও বুঝলাম এখন এই যে এফআইআই এই যে এফআইআই টার্মটা সম্পর্কে খুব ভালো করে কনসাস থাকবে এফআইআই মানে কিন্তু সব সময় ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট নাও হতে পারে এফআইআই মানে হতে পারে ফরেন ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সেটা যদি শর্ট টার্ম দেয়া থাকে অ্যাব্রিভিয়েশন দেয়া থাকে তাহলে এটা একটা বুদ্ধি করে বুঝতে হবে যেটা ইনডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অর্থে দেওয়া হয়েছে না ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্টের অর্থে দেওয়া হয়েছে এই জন্যই আমি এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা সেট করেছি এই জায়গাটাকে যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় আসছি সেই জায়গাটা কি করে বুঝবে কিন্তু এবার প্রশ্ন হচ্ছে হট মানি কাকে বলে দেখো হট মানি আমরা সেই সমস্ত কারেন্সি গুলোকে বুঝি যে কারেন্সি গুলো খুব কুইকলি ফ্রিকুয়েন্টলি একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট फैक्टर रिलेटिवलीफिकुएंटलिशियल मार्केट चेन्ज कर কেন চেঞ্জ করে একটা উদাহরণ দিয়ে বলে দিচ্ছে এগুলো দেখবে এগুলো রিয়েল লাইফে কি ঘটছে রেগুলার একটু কাগজপত্র পড়লে এগুলো বুঝতে পারবে ধরো আজকে একটা ফরেন ইনস্টিটিউশন তারা ইন্ডিয়াতে গভর্নমেন্ট বন্ডে ইনভেস্ট করলো ধরে নাও একশো ডলার ইনভেস্ট করলো আজকে যে সময় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইস্যু করা বন্ডে পেয়েবল ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে টেন পারসেন্ট তারা একশো ডলার ইনভেস্ট করলো আজকে বন্ডের ম্যাচুরিটি মনে করো পাঁচ বছর এই ইনভেস্টমেন্টটা পাঁচ বছর থাকতেও পারে আবার পাঁচ দিনও থাকতে পারে কারণ আজকে ইনভেস্টমেন্ট হবার ঠিক পাঁচ দিন পর দেখা গেল ইউএস গভর্নমেন্ট টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে বন্ড ইস্যু করছে দেয়ার ওখানে যেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্টটা ইন্ডিয়াতে টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটের চেয়ে বেশি बेरिएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएसएस
ফলে ফ্রিকুয়েন্টলি এটা একটা ফিনান্সিয়াল মার্কেট থেকে আর একটা ফিনান্সিয়াল মার্কেটে মুভ করে এইটাকেই বলা হয় হট মানি এখন এফডিআই আর এফপিআই এর মধ্যে কেন এফপিআইটাকে হট মানি বলছি কারণটা তো বোঝালাম বন্ড ইনভেস্টমেন্টের উদাহরণ দিয়ে কিন্তু ওয়াই নট এফডিআই ইজ হট মানি এটা খুব প্র্যাকটিক্যালি বোঝা যায় যে আজকে যদি এইচএসবিসি ব্যাংক ইন্ডিয়াতে কয়েক হাজার ডলার বা কয়েক কোটি ডলার ইনভেস্ট করে ইন্ডিয়াতে মনে করো পঞ্চাশটা এইচএসবিসি ব্রাঞ্চ সেট আপ করলো এখানে বিজনেস করার জন্য তারা কোন অবস্থাতে কিন্তু দুদিনের মাথায় পাঁচ দিনের মাথায় বা দু বছরের মাথায় তারা এখানে এইচএসবিসির ব্রাঞ্চ গুলোকে বন্ধ করে তারা তাদের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চলে যাবে না ফলে ইট উইল রিমেন ফর এ সার্টেন লং পিরিয়ড ফলে এফডিআই ইজ মোর স্টেবল কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট দেন এফপিআই এই জন্য এফপিআই বা এফপিআই বা ফরেন ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টকে আমরা হট মানি বলছি এবার কি করে বুঝবো যে এফআইআই টা ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বোঝাচ্ছে না ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট বোঝাচ্ছে দেখো এটা যদি আমি ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট ধরি তাহলে তো আনসার আমার এডিআর হওয়া উচিত কারণ এটাও এফপিআই এর মধ্যে পড়ছে এটাও এফপিআই এর মধ্যে পড়ছে এই ধরনের কোন অপশন থাকবে না যে দুটোই হতে পারে কারণ আলটিমেটলি তো হট মানি হচ্ছে এফপিআই এফপিআই এর একটা ধরন হচ্ছে এডিআর আবার এফপিআই এর আরেকটা ধরন হচ্ছে এফআইআই তাহলে তো দুটোই হতে পারে যেহেতু দুটোই এই ধরনের অপশন থাকবে না তার মানে ডেফিনেটলি এটা বোঝাচ্ছে ফরেন ইনডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টকে যার মধ্যে এডিআর ও পড়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা দেখে আমাকে এইভাবে বুঝতে হবে যে আমার আনসার পূর্ণ করে দিলাম 